Olá pessoal, hoje é dia de esmalte de unha. Bem, agora vamos ao material. Muito fácil, muito simples. É muito fácil de fazer. Talvez o mais complicado seja o alicate. Mas eu tenho a impressão que todo mundo tem um alicate em casa, não é? Então, lá vamos nós, como fazer. Bom, eu tenho aqui alguns que... Eu tenho aqui alguns que já estão prontos. Então, não há necessidade de eu fazer o vermelho o verde. Mas o que, que a gente vai usar? A gente vai usar esmalte comum. Eu prefiro essa base fortalecedora. No supermercado e nas farmácias aqui da cidade, eu moro numa cidade bem pequenininha, eu só consegui encontrar duas dessas bases. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar esmalte normal, clarinho, caneta. Bom, eu prefiro a Big, mas você pode usar a caneta que você quiser. Eu aqui no caso estou usando, não consegui, não são todas da Big, mas são todas legais, quer dizer, algumas são Algumas se prestam bem para isso. Bom, então, vamos destruir caneta para fazer esmalte. Então, o que, que eu vou fazer? Vou abrir a caneta, vou puxar. Vou puxar lá de dentro a, a carga dela. E o que interessa pra gente é a carga. E vou mandar ver. É só puxar a carga. É. Às vezes você consegue puxar. Ah, dessa vez eu consegui. Não saiu. Técnica simples. Tá vendo? Olha só que interessante. Geralmente, a carga só tem dentro dela duas ou três gotas. Mas, se vocês puderem reparar aqui, é o que vai bastar pra gente. Dá uma boa sacudida. Olha lá. Olha que cor bonita. Bom, então a gente tem o roxinho. Bem, então vamos ao rosa. Esse aqui parece mais complicado de arrancar a carga. Ops, fácil, fácil. Então tá. Então, nós vamos nós com as nossas três gotas de tinta. Arrancou a carga. Soprou. Esse aqui não vai precisar soprar, olha só. Esse aqui tá largando a tinta legal. E tem muito mais tinta do que as outras. Agora, pode não parecer, mas ele vai ficar... Da cor da caneta, na né? Azul. Por que, que eu tô fazendo esse azul? Porque esse azul é diferente do outro azul que eu tenho lá. Então, vamos fazer um azul diferente.
Então, aqui... Fechar. Então, aqui eu tenho meu azulzinho diferente. Esse demora mais, olha. Demorou pra caramba pra misturar. Bom, resultado, cor linda. Vamos combinar, você não encontra isso aí na rua, né? Bem, faltou o preto, né? Então... Vamos ao preto. Prontinho. E aí... Nós temos o preto. Acudi bastante... Prontinho. Aqui a gente tem o preto. Bom, aqui a gente tem então as várias cores que a gente pode obter com as canetas que tem no mercado. Detalhe, caneta de bolinha, caneta esferográfica, não vale caneta gel, tá bem? Só vale caneta esferográfica, tá? Que são as cores que eu uso. O melhor é a tinta. Então, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cores, sete cores de esmalte. E, bom, não tem graça nenhuma se eu não mostrar como é que ficou depois, né? Então, eu vou abrir o do preto, que ficou com cara de roxo. Bom, na verdade, o nosso preto ficou roxo. Mas eu posso jurar Eu posso jurar pra vocês Que ele já ficou De outra cor antes hum. Vamos ao Suposto rosa Que Ficou exatamente Da cor da carga se você tem dúvida que cor que vai ficar o esmalte depois, vai que dá uma arriscadinha no papel. Porque olha só, eles ficam exatamente da cor que aparece no papel, tá? 